я извиняюсь за свой украинский. Спасибо переводчику. В Тбилиси есть несколько мест, где собираются до 100 людей знакомых. В особливых случаях 200, а в неимоверных особливых случаях 300, что меньше, чем на панахиды одного среднестатистического громадяни. И это называется громадянское общество. Ненавиджу такие себе собрания. Как правило, их влаштовывают международные организации. Посадят президиум, президиум на половину начитане «чу было». Как и за полгода перед выходом из дома погуглила в Google и примушую эту людину говорить. Каждые 2-3 года публика омолоджуется, саме через это имеет смысл ходить на эти собрания. Можно было видеть, как кого-то молодого студента или студентку, что мрея по смоктации интеллектуального пруда. уже переспали одне с одним, а вот сделают это в найближчем будущем. Если не особисто, то через друзей. Они если не особисто, то через друзей и подружек они обязательно знают, в кого и как размер члена. Кто с эпиляцией, кто умеет добре смоктать, а кто кусается. Грузия – это край на прутне. Никто ничего не делает. Не имеет смысла что-то делать. Что же я такого, на кое в минулом жизни, за что я тут родился? Мое место в Нью-Йорке. Там меня ожидает море возможностей. Где я все, чтобы заниматься своей справой. Где не встречаешь сегодня на улицах, кафе и на концертах полишню свою тёлку, а это бывает в Тбилиси. Потому что это по ебане место маленькое и по иншому не выходит. Где новая тёлка это по друга старой, або по дружка и ее по дружке. Або еще гирше, когда колишняя тёлка стает твою новую тёлку. Знаете, существует чудовое российское слово «шкаф». Что означает «шкаф»? А, так, это шкаф и людина, людину тут шкаф. <реш> Я тебе зачиняю, потом кто-то зачиняет нас и так далее. Мы, как дешевый подборный матрешки. А ты знаешь, где зараз лежит та людина? Що, що ви на ви нашла матрешку в труні, в труні, в труні.